啊，今年十月，我们做个十周年纪念，希望二十周年纪念，金钟学学院呢有几个出色的汉学家、祖师大德出现了，不是做不到啊！啊，怎么学成的？要靠自己。不能靠别人。现在这个时代，没有人督促你，完全靠自己自救、自悟、自修，自己成就自己。啊，这个地方提供你一个良好的休息环境。啊，只要把三个根扎稳，啊，无量寿经能够背背诵，背诵之后要依教奉献，啊，会背会讲不能行没用处，啊，无量寿经里面的理论变成我们自己的思想，里面的教诲变成我们的行为。你就成功了，啊，你就是一代的高僧大德了，啊，佛法重在实际实行啊，能行当然就能讲，能讲未必能行。啊，能行自己才得到真实的功德，真实受用。啊，能讲未必能得到。啊，所以勤转法轮是勤自己，不能勤别人。啊，为什么许许多多年轻人？发心的时候很好啊，最后都被淘汰掉了。啊，什么原因？没有能力降服贪嗔痴慢疑。啊，这五个字五毒啊！啊，用什么方法来降服？就是用。扎根的教育，来对治《弟子规》是中国传统教育，《感应篇》是英国教育，《十善业道》是大乘教育。你能把这三个根扎好，你就有了圣贤的基础。啊，你能够一心一个目标一个方向专学《无量寿经》，专宗净土法门，你会得到阿弥陀佛本愿加持。啊，你学习中国传统文化。啊，教导传统文化一定非常出色。在网络面前的同学，在电视机面前的同学，人人都有份呐、啊！啊，只要照这个办法去做啊，没有一个不成功啊！释迦牟尼佛当年实现出尘道的时候，三十岁，啊，菩提树下大彻大悟，明心见性
，见心成佛。佛法是四道，没有人来请请佛说法，佛就走了。啊，他就入半涅盘了。啊，人间看到这个这个出家人在毕波罗树底下打坐，入定了，没人理他。出定之后，没认识他，眼看着。释迦牟尼佛就就想灭度了，想走了。净居天人看到了，着急啊！啊，净居天在第四站，就是五不还天。啊，他们看到了，他们下来，啊，变化人生。跪在佛面前，请转法轮，请佛主事。佛答应了，啊，这才住在世间四十九年，为我们讲经说法三百余回，啊，这是。净居天人积的德了，要不是他，释迦牟尼佛就不见了。啊，也许那些净居天人也不是不是凡夫，可能都是大权世现。真正是六道凡夫啊，就是天人，也没有这么大的智慧跟福报啊，来请转法轮，啊，请佛住持啊，所以宏护正法。这两院是无量无边的真实功德了。啊，今天我们请转法轮，请自己转法轮；请佛注释，请自己注释。啊，外面人没人知道，谁请你？啊，所以自己要请自佛转法轮，请自佛。注释啊，这就是请佛讲解。